বিস্তারিত সংবাদে তিন টি টোয়েন্টি ও দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে এক মাসের সফরে আজ ভারত রওনা হচ্ছে বাংলাদেশ দল বিকেল তিনটায় বাংলাদেশ বিমানে একটি ফ্লাইটে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন ক্রিকেটাররা সাকিবের নিষেধাজ্ঞা ইস্যুতে মঙ্গলবার রাতে মমিনুল হককে অধিনায়ক করে ভারত সফরে টাইগারদের ষোলো সদস্যের টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি সাকিবের বিকল্প হিসেবে যাচ্ছেন তাইজুল তামিম ও সাইফুদ্দিনের বদলি মোহাম্মদ মিঠুন ও আবু হায়দার দীর্ঘদিন পর সাকিব তামিমকে ছাড়া পূর্ণাঙ্গ কোন সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ তিন নভেম্বর দিল্লি ফিরোজ শাহ কোটলায় হবে প্রথম টি টোয়েন্টি তিন দফা ম্যাচ ফিক্সিং এর প্রস্তাব গোপন করায় দেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি দোষ স্বীকার করে শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছেন সাকিব আর এই অলরাউন্ডারের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন বিসিবির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন এদিকে এমসিসি বিশ্ব ক্রিকেট কমিটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সাকিব মাঝার আমি শুভকে সাথে নিয়ে আরো জানাচ্ছেন রেহাদ মোহাম্মদ ক্যামেরা ছিলেন মোহাম্মদ শাহজাহান অত্যন্ত ভারত সফরে ঠিক আগ মুহূর্তে ইতিহাসের অন্যতম বড় ধাক্কা খেল দেশের ক্রিকেট আঙ্গন দেশের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের হাত ধরে এলো এই ধাক্কা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা আইসিসি জানিয়ে দেয় তিনবার জুয়ারিদের কাছ থেকে ম্যাচ করা পেটার প্রস্তাব পেয়েও তা কর্তৃপক্ষকে না জানানোয় দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে সাকিবকে বাংলাদেশের সব ক্রিকেট ভক্তরা এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই মিরপুরের বিসিবি কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন সাকিব ভক্তরা সাকিবও ছুটে আসেন বিসিবি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে নিজের দোষ স্বীকার করে নেন এই অলরাউন্ডার নৈতিক প্রস্তাবের ব্যাপারটি আইসিসি আকসুকে না জানানোয় যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তা আমি মাথা পেতে নিচ্ছি ক্রিকেটকে দুর্নীতিমুক্ত করতে আইসিসি রাখসুর সবচেয়ে বেশি ভরসা করে ক্রিকেটারদের সহযোগিতার উপরে কিন্তু এক্ষেত্রে আমি দায়িত্ব পুরোপুরি পুরোপুরিভাবে পালন করতে পারিনি শতকোটি ভক্ত ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের মতো আমিও চাই ক্রিকেট থাকুক দুর্নীতিমুক্ত এই ঘটনায় বিষয় প্রকাশ করেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন ঘোষণা দেন সাকিবের পাশে থাকার আমাদের সকলকে সাকিবের পাশে এখন থাকা উচিত ওরা এখন অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে ওকে আমরা এটাই বলতে চাই যে ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই ও অ্যান্টি করাপশনের বিরুদ্ধে যে সাহায্য সহযোগিতা করার কথা ঘোষণা দিয়েছে ওটা করে যাক আমরা ওর সাথে থাকব এবং যেভাবে যখন যে মানে ওকে সাপোর্ট করা দরকার বিসিবি সব সময় ওর পাশে থাকবে এদিকে সাকিবের পরিবর্তে মমিনুলকে টেস্ট দলের ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে টি টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক ঘোষণা করেছে বিসিবি রিপোর্টেশন টেস্টে খুবই ভালো এবং যেহেতু আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের ফিউচারে কারা বেশি দিন খেলবে এবং কাদেরকে দিয়ে বেশি করানো যায় এবং রিসেন্টলি যে ট্যুর আমরা করেছি আপনার ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কা সেখানে তার পারফরমেন্স খুবই ভালো যেটা আমরা শেয়ার করলাম সেই বিবেচনা করে আমরা টেস্টে ওকে ক্যাপ্টেন বানিয়েছি দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও আগামী বছরের ২৯ অক্টোবরের পর আবারও ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন সাকিব এর পরের এক বছর খেলতে পারলেও অংশ নিতে হবে আইসিসির দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমে এবং থাকবেন আকসুর পর্যবেক্ষণে রিহাত মাহমুদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা